大家好，我是刘姐，今天分享八宝粥好喝的做法：色泽红亮，汤汁浓稠，口感香甜，做上一锅都不够喝的。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先，我们来准备食材，我这里准备的是红芸豆、红豆、豇豆、花生仁核桃仁瓜子仁一碗糯米。一碗红枣，把红枣倒入大碗中，加入食盐，加入面粉，再加入少许的清水，先把红枣打湿，用手给它抓拌均匀。加入食盐面粉，可以把红枣更好的清洗干净。抓拌一分钟，再加入清水，把红枣清洗干净，洗去红枣表面的面粉、食盐。抓洗干净后，控水捞出。再用清水把红枣清洗干净，清洗干净后将红枣控水捞出，装入盘中备用。接下来再把糯米倒入大碗中，加入清水，把糯米淘洗干净，轻轻的给它搅拌搅拌。现在的糯米也是非常干净的。然后把淘米水给它倒出来，往里面再加入清水，没过糯米拌子就可以了。用筷子给它搅拌均匀，然后放到蒸屉里，把清洗干净的红枣也放进来，盖上盖子，大火烧开，上去后计时蒸三十分钟。接下来我们再把芸豆、红豆、豇豆全部倒入大碗中，加入清水，把它们淘洗干净。淘洗干净后，将它们控水捞出。把花生米再倒入大碗中，加入清水，把花生米清洗干净。清洗干净后，控水捞出，然后装入碗中备用。再把瓜子仁倒入大碗中，加入清水，淘洗干净。洗净后，控水捞出。接下来，锅中烧水，水开后放入核桃仁，煮一分钟，用漏勺给它搅拌均匀。去除核桃仁的苦味一分钟后，将核桃仁控水捞出，装入碗中备用。接下来，我们准备煮汤的汤锅，往里面加入少量的清水，待会儿锅中还会不断的加水，再放入清洗干净的红豆、豇豆和红芸豆，往里面加入一小勺的碱面，搅拌均匀。加入碱面可以加快煮制的时间。盖上盖子，大火煮开。水开后，往里面加入一碗凉水，再加入核桃仁、花生仁。盖上盖子，用中火熬煮。只要锅里的水开，就往里面加入凉水，控制汤的温度。这个过程叫浸红豆汤。浸豆子不能用大火，只能用小火慢炖，这样炖出来的豆子完整又软面。如果大火，锅中的温度高。汤汁高度沸腾，豆子容易煮破，浸了红豆汤就会发黏，不好喝，颜色也不好看。就这样保持四开微开的状态，慢慢的煮豆子。30分钟，我们的糯米和红枣也蒸好了，用筷子搅拌一下糯米，看一下非常的完整，把它取出来，红枣也取出来。这个时候，我们的红豆汤煮了也有40分钟了，用勺子搅拌均匀，然后捏一个豆子看一下，很轻松的就捏碎了。像这样，豆子也煮透了，锅中汤的颜色也是特别的好看，豆子也很完整。然后再把蒸好的糯米饭放进来，红枣也放进来，用勺子搅散，搅拌均匀。蒸过的红枣，它的枣香味更加的浓郁。而且更加的香甜。再次烧开后，加入瓜子仁搅拌均匀，然后再根据个人的口味加入适量的白糖，搅拌均匀。搅匀后，往里面淋入水淀粉，勾一下薄芡，用勺子搅拌均匀，熬至粘稠，然后再加入两勺白芝麻，搅拌均匀。搅拌均匀就可以关火了。像这样，我们美味香甜的红豆八宝粥就熬好了。
把它盛入碗中，就可以给家人美美的享用了。这样熬出的红豆八宝粥，色泽红亮，汤汁浓稠，口感香甜，食材搭配营养丰富，豆子完整软糯。每周我都会熬两次红豆八宝粥，像这么一锅八宝粥，我家五口人一对就喝完，全家人都爱喝。天气渐凉，我们可以给家人多做一些粥喝。今天的视频就分享到这里了，如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。